Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salat wassalamu ala Rasulillah jalal nabiy ba'da. Berjumpa lagi bersama saya Master Irfan di channel Al Asnaf Padit PSS. Apa kabar buat para sahabat semuanya pada malam hari ini? Saya doakan semoga kalian bisa dikasih dalam lindungan Allah Subhanahu taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya tak lupa pula salat beserta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya telah memberikan kita kenikmatan kesehatan jasmani serta rohani dan juga iman beserta Islam. Alhamdulillah. Salam hormat salam santun salam saya yang terutama itu buat guru besar pada bawah sana jagat mamas karyo dan juga salam hormat salam santun buat para master dan bakter dimanapun anda berada dan juga salam cinta ku sayang ku buat para sahabat-sahabat subscriber channel Al Asna Pandit PSS baik buat para sahabat semuanya ini yang telah ditemukan oleh master BLS dan juga master Han mbak ini dengan mbak siapa Mbak Nana, Mbak Nana ini, Mbak Nana yang saya juga nggak tahu kronologi saya di mana, tapi kata Master Bel dan juga Master Hantu, Mbak Nana ini telah bangkit dari kubur. Ini sangat kuasa Allah dan kuasa Ilahi ya. Iya. Inilah namanya sahabat mukjizat. Ini langka nih. Mungkin seribu satu orang yang mendapat mujizat seperti Mbak ini ini nyata loh sahabat. Kalian bisa tahu sendiri kan bangkit dari makam dari kubur yang mana yang saya tuh nggak tahu sih kronologisnya itu gimana tapi kita temukan Mbak ini sudah seperti ini keadaan tubuhnya seperti luka bakar. Saya juga nggak tahu eh, kenapa bisa seperti ini Mbak ini kan gitu. Dan Mbak ini sepertinya masih linglung gitu sahabat. Jadi di sini saya coba tadi netralisir dan ini saya ingin menginterogasi ataupun berbincang dengan mbaknya bagaimana kronologis sebelum kenapa mbaknya meninggal dan ini bisa dibilang mati suri sahabat tapi mati suri saat ini sudah dikebumikan gitu kadang ada yang mati suri itu ketika dimandikan ketika dia sini ditahlil itu bisa bangkit tapi mbak ini udah lima hari loh bisa bangkit sahabat Enggak tahu belum sujana ini serem ini bisa sumber bolong itu. Tapi ini enggaknya benar-benar oh saya ini kaget dong. <tuh> Jadi ini maaf mbak ya. Ini mbak kita bawa ke padepokan kami. Inilah padepokan senyap sejakan. Mbak tenang, jangan takut, jangan bimbang. Kita di sini enggak mau macam-macam. Kita di sini hanya ingin membantu mbaknya. Jadi mbak, ini maaf nih saya kalau mengorek masa lalu apa yang terjadi pada diri mbak nggak apa nih kan mbak mbak tapi di mana oh, mbak yang masih linglung ini masih linglung mbak ini ada di padepokan kami mbak padepokan senang sejagat ini lagi jadi apa yang terjadi pada diri Mbak. Siksa suami Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak ini disiksa. Jadi disiksa bisa sampai seperti ini gitu Mbak. Iya, nyiram-nyiram ke badan saya. Astagfirullahaladzim. Bebas aku lihat Ustaz. Iya lah dir. Air panas sahabat yang disiram ke sekujur tubuh mbak ini Maka dari itulah mbak meninggal Jadi Ini maaf mbak ya Mungkin ini kuasa Allah Bagaimana mbak kok bisa bangkit Dan ya Kembali ke bumi ini gitu saya nggak tahu perasaan saya gelap tadi tiba-tiba saya bisa keluar dari kuburan itu jadi waktu di dalam kubur itu apa yang mbak alam gelap gelap lalu saya pun heran Ini 
gimana sahabat ini kalau kita bilang mbaknya nggak diterima oleh bumi ini kita kasar kali katanya iya yeah. ya kan tapi misalnya seperti ini nih Ya kita walau alam sih kita juga nggak tahu kan mbaknya dulu apa kan gitu tapi saya tuh nggak mau mengkorek sampai situ takutnya hati ya mm-hmm. menyakiti hatinya gitu sahabat sakit hati tapi kan yang seperti ini tuh biasanya tuh kalau bahasa Islamnya tuh nggak diterima oleh perut bumi ya master mm-hmm. jadi mbaknya ini ya seperti harus mencari amal ibadah hidup kembali dihidupkan kembali untuk mencari amal ibadah biasanya tapi ini kita nggak tahu ya karena yang seperti ini tuh seribu satu loh hmm. yang bisa seperti ini nyata nih terbaik sendiri dalam Quran yang menyaksikan katanya melihat tangan bangkit dari kubur dan ternyata mbak ini ini sampai sini saya buka itu tadi yang ikatan pocongnya hmm. saya tutup pakai jarik dan ini bawahnya saya tutup dengan Jadi juga kan nggak enak gitu loh kan. Jadi mungkin ini mah mbak coba. Astagfirullah badannya besar. Ya tuh. Nah, udah coba coba. Astagfirullah. Ini rasanya gimana mbak? Panas. Panas ya. Tuh masak kulit besar. Astagfirullah. Bayangkan saja air panas guys Kalau kita mau masak ayam Kita cemplung air panas Di ayam itu air panas Lalu kita bubur di bulunya Itu sih merudoli lah Ini kulit manusia guys Ih, Kan bayangkan sahabatku semuanya Jangan kayak itu Masa kita minum kopi sih Kok panasnya masih kita Oh ya itu, itu Ini air panas loh sahabat. Suami mbak masih ada Anak mbak ada berapa Ada dua. Saat ini Mbak umurnya berapa? Umur Mbak ini tiga lima anaknya dua sahaja. Umur tiga lima anak dua. Ini maaf ya Mbak. Emangnya tuh ada pro dan kontra apa sehingga suami Mbak itu menyiram Mbak dengan teganya menyiram air panas ke tubuh Mbak gitu. Dia selingkuh. Hanstong. Dia bersinggung sama saya. Dia marah. Hmm. Tadi saya disiram, disiksa kemudian. Tuh berulang. Jadi kita harus kita cari ini suaminya siapa ini. Hmm. Kita harus kita cari ini siapa Selingkuh, sebenarnya. Mbaknya marah nggak terima, malah disiram pakai air panas. <tuh> Tapi mbak ingat rumah mbak di mana? Mbak ini gak ingat rumah di mana sahabat. Tapi ini mbak ini kita janji kita usahakan kita cari keberadaan keluarga mbak. Juga kita bantu untuk mencari keluarga mbak. Apakah mbak siap? Iya. Nanti kita berusaha untuk mencari lagi mbak ini, sahabat. Tega loh lagi yang menyiram air panas Ya Allah sampai seperti ini lagi Ini Maka tadi sahabatnya Ini saya, men- saya menahan bau Ini lihat Ini saat pengangkatan mbak yang tadi hmm. tangan saya Beda Belum sampai cuci tangan saya hmm, Kok saya di posisi mbak ini saya gorok lagi ini Iya cuma dia namanya wanita dia Iya maksudnya Ini Gak dikasuskan nih lagi mbak ini Kok udah kayak gini nih Pihak pidana nih kak apa Berwajib yang harusnya Iya iya ini namanya KDRT ini <tuh> KDRT nih betul gak sahabat nih Ini adalah KDRT nih Sampai meninggal kalau gak di penjara nih gak bisa nih Ini wajib kita cari lagi Gak pertanggung jawab seperti ini Anak dua ya mbak hmm. Itu yang harus dinapkai anak dua Terus Ustaz anak mbak ini kemana Apa Anaknya mbak ini Iya oh, anak mbak dari lalu dimana mbak Gak tahu dia rumah oh, iya. Jadi ketika mbak disiram ini Apakah mbak ingat mbak dilarikan kemana Atau ke rumah sakit atau apa Iya ke rumah sakit Mbak ingat apa lagi Dibawa ke rumah sakit Lalu mbak ingat 
pasti keadaannya kalau nggak berhenti sih koma mbak ya mbak <tuh> terbawa ke rumah sakit panas mbak ya sudah sabar mbak tadi sudah saya netralisir nanti tinggal kita uh, pengobatan itu di aula di aula nanti ada bidangnya untuk tentang pengobatan seperti ini semoga aja ini bisa sembuh bisa pulih kembali kulit mbak ya kan nanti kita cari di mana rumah dan keluarga mbak dan terutama target kami adalah nyari laki mbak benar mana telah Sami. tega menyiram air panas ke tubuh istrinya sendiri <tuh> sehingga meninggal dan ini ya pastinya mereka nggak tahu kalau mbak bangkit lagi seperti ini Jadi ada nggak sejumpa sesosok apa saat di dalam kubur itu? Suara-suara? Jeritan minta tolong. Serem nih dir. Ini pas dihitung misalnya. Mendengar suara jeritan minta tolong sahabat. berarti seperti siksa kubur bisa jadi ya. lalu ketika mbak mendengar suara jeritan minta tolong itu apa reaksi mbak yang itu melihatnya banyak sekali orang itu melihat orang hmm. di dalam kubur saya itu mendengar cerita mbak ini seperti saya itu melihat di televisi guys iya Loh. Ini nyata loh. Saya Benar. Kita nggak tidur nih, Mister. Enggak tidur dia. Nah, aduh, ya. sakit loh. Jadi Mbak ingat berapa hari berapa hari sebelum Mbak tiada? Lima hari. Lima hari. Berarti lima hari yang diingat terakhir itu di rumah sakit. Benar Mbak. Hmm. Itu waktu kesiram, lalu hmm. ada yang menolong. Hmm. Mbak ke rumah sakit itu siapa yang membawa? Dan yang menolong siapa? kira mbaknya nggak sadarkan diri mungkin sadar di rumah sakit nih dia mungkin sadar di rumah sakit dan pada akhirnya mbak nggak sadarkan diri yaitu bisa nafas terakhir nggak sadar apa ketika mbak timbul dari kubur karena kan tangannya pasti dalam ini hmm? mbak ini masih ini ya sahabat ya masih linglung ya mbak ini gak kebingungan mbak tenang mbak ya tenang mbak jangan takut kita di sini membantu mbak loh kita di sini berniat baik nggak berniat jahat Mbak Muslim, Muslim mana Muslim? Muslim Mbak. Oh tadi kuburannya kuburan Muslim tu. Iya mesti. Iya. Berzikir dalam hati Mbak. Berzikir dalam hati serahkan diri kepada Allah. Ini Mbak di- diberikan mukjizat hidup untuk kedua kalian di dunia ini untuk menikmati rasa di dunia ini. Jadi Mbak mungkin diberikan untuk mencari amal kembali di dunia Mbak. Jadi jangan sia-siakan kesempatan Mbak kali ini untuk berbuat baik dengan dan untuk masalah problem sehingga membuat Mbak seperti ini kita tuh siap bantu Mbak. Kita siap bantu mencari di mana keberadaan suami Mbak. dan juga anak 
yang pasti dari keluarga mbak iya orang tua masih ada orang tua masih, masih ada. ada ini yang harus kita cari orang tua kita kembali ke orang tuanya baru kita cari anaknya laki ya terutama ya terbantai ya membantu hmm. seperti ini ini kalau kena di keluarga saya abis tak bete di lagi en saya akan jadikan sop di lagi en benar keji banget ini keji panas mbak ya panas sampai muka muka juga loh saya muka loh muka udah ada leher ya hmm. tangan kiri kanan muka dada leher stop lo jin tega suami lo kita ke serap kita kena kita megang teh kopi yang panas di gelas aja seperti itu panasnya hmm. apalagi kalau udah air baru mendidih disiramkan ini itu kemana hati nurani ya dan seperti itu kau saya bilang ini laki mbak ini seperti dajal mata satu ini. lagunya lebih dajal loh jangan-jangannya narkoba nih lagi ya ini iya. pasti biasa seperti ini tegaknya narkoba lagi ya pengaruh dengan narkoba berapa minus deh 16 mbak mbak nanti kita antar ke aula kita serahkan sama pengobatan mbak bisa istirahat di situ karena di sana udah ada kamar pasien nanti mbak bisa dirawat di sini bagaimana mbak sampai udah agak mendingan nanti tangannya mbak ini baru kita cari di mana laki-laki dan keluarga mbak itu siap mbak tenang jangan takut kami siap membantu mbak di sini karena sahabat kita juga kasihan dengan mbak ini yeah. tempat kita antar ke aula dia nanti bantuin ngambil apa namanya tempat tidur sorong itu tempat sorong tuh ya tempat tidur sorong ya mbak ini kita bawa ke sana kita tema serawal yang nawan ya siap Bantu buat para sahabat semuanya, bantu doa semoga Mbak ini cepat pulih kembali Dan bantu doa kami, bantu doa juga kami akan berusaha untuk mencari lakinya Mbak ini Keluarganya kita satukan kembali, lakinya harus kita tuntut ini Benar Kalau nggak dipenjarakan ini nggak bisa lagi ini Jadi buat para sahabat semuanya, yang penasaran ikuti terus perjalanan kita ini nyata nih, bisa nyata Siap. nih sahabat ya hmm. Ini, ini bu- kita nyata ini. bukan itu, real. Real. ini real Jadi buat para sahabat ikuti terus perjalanan saya, ikuti terus perjalanan saya selanjutnya dan para pesantren lainnya. Jangan lupa kalian subscribe, kalian tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya selanjutnya. Oke, okay? terima kasih banyak. Saya Master Irfan, ambillah sisi positif dalam kisah Mbak ini. Jadi harus lebih waspada. Saya Master Irfan pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.